ছোটবেলা কনফিউজ হয়ে যেতাম আসলে কি করব কখনো মতো আর্মি হবো কখনো মনে হতো পাইলট হবো কখনো মনে হতো গ্যাংস্টার হবো কখনো মনে হতো যে গ্যাংস্টার হওয়ার হ্যাঁ এখন তানিয়া বৃষ্টি দুর্দান্ত অভিনেত্রী মেটা আন্ডার রেটেড অভিনয়টা মনের ভিতরে আসলো কবে থেকে রকমারের ডিসকাউন্টের উপরে শুধুমাত্র নগদ দিয়ে পেমেন্ট করলেই পাবেন আরো একুশ পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক ওই চায়ের দোকান থেকেই না 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 এটা এটা মজার গল্প ওকে আমি ছোট তখন আমার আমার জন্মদিন হচ্ছে ফেব্রুয়ারি দুই তারিখে দুই তারিখ হ্যাঁ শুভ জন্মদিন হ্যাঁ চলে গেল কিছুদিন আগে হ্যাঁ তো যেটা হয় যে আমার কি হয় তুই এখন ইন্টারভিউ দিতে হয় আমরা শুনি হ্যাঁ 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 বলি থাকেন আপনি আমি না না বসো না সমস্যা নাই সমস্যা নাই যেটা হচ্ছে যে ঋতিক রোশনের ফার্স্ট ফিল্ম হ্যাঁ কত সালে যেন রিলিজ হলো ওটা অনেক আগে হ্যাঁ আমি আমার ওই গান একটা গান ছিল একপাল কাজি না হ্যাঁ তখন কেবল মুভিটা রিলিজ হয়েছে ফেব্রুয়ারি দুই তারিখে আমার বার্থডে অ্যান্ড তিন তারিখে আমার সোনাতে খাত না অ্যান্ড আই ডিড এন্ড নো দ্যাট তো আমার আমরা দেখলাম হঠাৎ করে পাঁচশো ছয়শো লোক ইনভাইট করে তখনকার সময় পাঁচ ছয়শো লোক মানে অনেক বড় ব্যাপার কারণ বাংলাদেশে এত মানুষ ছিল না জনসংখ্যা কম ছিল তো যেটা হয়েছে যে মানে সাতশো মানুষ আমি এতটুকু একটা মানুষ বড় বড় এত মানুষ দেখে তো আমি তো অবাক হ্যাঁ তো পরে হঠাৎ করেই ছোটবেলা থেকে আমার আম্মা তো থিয়েটারে ছিলেন জাহিদ হাসান আঙ্কেল ওনাদের সাথে আম্মা থিয়েটার করতেন হ্যাঁ কাহালু থিয়েটারের প্রোগ্রাম হতো বগুড়া থিয়েটারের প্রোগ্রাম হতো সো ওইভাবে দেখা যেত যে ফ্যামিলির ভিতরে মানে সবাই একটু মানে ইয়া করতেন মানে সাংস্কৃতিক যে বিষয়গুলো এগুলো ধারণ করতেন তো আমাদের কোনো অকেশন হলে উই ইউজ টু ডান্স উই ইউজ টু সিং অ্যান্ড হঠাৎ করে আমি ওদিনকে একপালকা জিনা গানটাতে ডান্স করলাম আচ্ছা আমার আম্মু আমাকে ডেনিমের জ্যাকেট কিনে দিয়েছিল ডেনিমের জিন্স জামকেটস লাইট জলে তো ওটা পরে আমি যখন ডান্স করলাম ফ্যামিলির সবাই হিরো ডাকা শুরু করলো আচ্ছা ওইটার পরে না মানে ফ্যামিলিতে কিছু হলে আমাকে নিয়ে যেত বলতো নারস কোথায় বলতো হিরো কোথায় ওকে ওকে ডাক আচ্ছা ফাটায় নাচতাম ওই তখন থেকে আর কি বিচ ওই যে ওই ওই যে শব্দটা হিরো শব্দটা আসলে আসছে তখন থেকে অ্যান্ড আমি ক্লাস ফাইভে যখন উঠলাম আম্মু থিয়েটারে দিয়ে দিলেন থিয়েটার অনার্স লাইফ পর্যন্ত করলাম মানে অনার্স লাইফে ওঠার ফার্স্ট ইয়ার পর্যন্ত করলাম অ্যান্ড ছোটবেলা কনফিউজ হয়ে যেতাম আসলে কি করব। কখনো মতো আর্মি হবো কখনো মনে হতো পাইলট হবো কখনো মনে হতো গ্যাংস্টার হবো কখনো মনে হতো যে গ্যাংস্টার হওয়ার হ্যাঁ কিন্তু বড় হয়ে এটা বের করলাম আসলে আমি যেদিন যে সিনেমাটা দেখতাম নায়ক যেটা হইতো আমার ওইটা আমার মনে হতো আমি বড় হয়ে এটা হবো সিনেমা নায়ক যদি হতো ব্যাংকার আমার মনে হতো আমি ব্যাঙ্কার হবো সিনেমা নায়ক যদি গ্যাংস্টার হতো আমার মনে হতো যে ওকে ফাইন আমি গ্যাংস্টার হবো এটা বড় হয়ে পরে বুঝছি যে ওকে আমাকে এটা হতে হবে এটা হলে আসলে আমাকে ওই জিনিসগুলো ধরে মানে সিনেমার একটা ভূত একটা মানে ভর করে ভেতরে হ্যাঁ তো এই এই এইগুলোই মানে অভিনয় ইন্সপিরেশন বলতে যেটা বুঝাই সেটা কার কাছ থেকে পেয়েছেন সর্ব সর্বপ্রথম মা হ্যাঁ মার মার থিয়েটার মার চোরাল নিয়ে যেতেন তো থিয়েটারের শোজগুলো দেখতে তো ওখানে গিয়ে দেন হচ্ছে আমি নিশ্চয়ই অনেক বড় থ্যাংকস দিব আমি মুভিতে যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল আমি ইচ্ছা ছিলাম ফিল্ম করব তো নিশো ভাইকে যখন দেখেছি ছোট পর্দায় এই ক্যারেক্টার প্লে করতে এত ভালো অ্যাক্টিং করতে তখন মনে হয়েছে যে ম্যান আমি ওখানে যে কি করব অ্যাক্টর তো এইখানে যখন নিশো ভাইকে দেখে আমি এত ইমপ্রেস হয়ে গেলাম দেখতে গেলাম যে উনি এটা কীভাবে করতেছে ওইটা রিসার্চ করতে গিয়ে আসলে হচ্ছে কি ফরিদি ভাইয়ের নাম এবার গেলাম ওখানে ওখানে গিয়ে তো এলোমেলো হয়ে গেছি সো হ্যাঁ মানে আমার সিনিয়র যারাই আছেন সবাইকে অনেক অনেক থ্যাংকস আসলে আমি টেলিভিশন দেখে ওনাদের অ্যাক্টিং দেখে ওনাদের নাটক দেখে শিখেছি আচ্ছা ইন্সপিরেশন তো অনেকের কাছ থেকেই পেয়েছেন এবং রোম্যান্টিক নাটক যখন আপনি করবেন তখন ওই অপূর্ব ভাইয়ের একটা নাটক দেখেন এবং তার চোখ দেখেন এই যে ইন্সপিরেশনের ব্যাপারটা এগুলো তো অনেকের মধ্যেই আছে সিনিয়র অনেকের কাছ থেকেই শিখছেন সবাই প্রত্যেকটা মানুষ ইন্ডিভিজুয়ালি মানে তারা জেম মোশারফ ভাই জেম নিশো ভাই জেম চঞ্চল ভাই জেম আসাদুজ্জামান নূর উফ মানে দেখেন আমার আমার কিন্তু পছন্দ দাঁড়িয়ে গেছে হ্যাঁ সো 
দূরে যেতে হয় না আসলে কাছেই আছে আমরা মানুষ ম্যাক্সিমাম সময় নিজেকে খুঁজে পাই না কেন জানেন আমরা না অন্য কোথাও গিয়ে নিজেকে খুঁজি কিন্তু আমি যদি আমার ভিতরে থাকি আমি যদি আমাকে জানি খোঁজার আসলে আর কিছু নাই তো আমাদের বাংলাদেশে এত জেম মানে অ্যাক্টরস আছেন অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে মানে শুধু যদি তাদেরকেই আমরা গুরু ধরে নিয়ে আগাই না আমাদের আসলে বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই হ্যাঁ আই নো নেটফ্লিক্স বিগার প্ল্যাটফর্ম আই নো অ্যামাজন প্রাইম অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম বাট আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের আর্কাইভে যতগুলো নাটক আছে সিনিয়রদের এগুলো আমাদের জন্য আরও বড় জায়গা বিকজ আমাদের এশিয়ান সেন্টিমেন্ট আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের চিন্তা ভাবনার জন্য যেই ড্রামাটা দরকার যে অ্যাক্টিংটা দরকার সেটা আসলে আমাদের সিনিয়র আগেই দেখিয়ে গেছেন যে এইটা এইভাবে এইভাবে করা যেতে পারে এইভাবে এইভাবে আপনার প্রিয় অভিনেতা অভিনেত্রী কে উপর থেকে বলতে হবে একদম মানে একদম 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 সিনিয়র সিনিয়র যারা আছেন অবশ্যই অবশ্যই হিউম্যান ফর দিস স্যার হ্যাঁ আর অভিনেত্রী ওপি করিম সুবর্ণ মোস্তফা মানে এখানে একটু কনফ্লিক্ট আছে বিকজ এখানে এখানে মানে দুই তিনজনকেই ভালো লাগে আর এখন যারা কাজ করছেন আন্ডাউটেডলি নিশো ভাই রকমারের ডিসকাউন্টের উপরে শুধুমাত্র নগদ দিয়ে পেমেন্ট করলেই পাবেন আর 21% ক্যাশব্যাক উনাকে আমি যখন অ্যাক্টিং করতে দেখি আই এনজয় হ্যাঁ তার সঙ্গে কাজ করা হয়েছে না আমি করতে পারবো না কেন ঝামেলা হবে কনফ্লিক্ট হবে মানে পছন্দের মানুষের সামনে আপনি কখনোই গিয়ে নর্মাল থাকতে পারবেন না কারণ ওখানে একটা দোটানা কাজ করে মনে হয় যে আমি কেমন কিছু করে ফেলবো যেটার জন্য উনি হয়তো বা একটু আমাকে অপছন্দ করে ফেলবে বা উনি যদি না বুঝে কোনো একটা মোমেন্টে আপনাকে উল্টাপাল্টা কিছু একটা বলে বসে আপনার কিন্তু মন খারাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ সেটা আসলে নেয়ার হ্যাঁ ওটা আমি নিতে পারবো না আমি ওনাকে অনেক ভালোবাসি তো আমি চাই না ওনার এমন কিছু দেখতে যেটা আমি দেখতে চাই না আচ্ছা সেজন্য তার সঙ্গে অভিনয় আপনি সেজন্য আমি উনার সামনেই যাই না আমি যদি কখনো দেখি উনার কোথাও অভিনয় হচ্ছে বা কোথাও অ্যাক্টিং হচ্ছে আমি উল্টা দিকে দৌড় দিই আপনাদের যারা আপনারা একসঙ্গে কাজ করছেন অনেকেই এদের মধ্যে কার অভিনয় আপনার ভালো লাগে আমাদের আমাদের সময় খারুল বাসার খারুল বাসার খারুল বাসার খারুল উচ্চারণ কথা বলা আরাম আছে একটা আর অভিনেত্রী আবারও অভিনেত্রী এখন তানিয়া বৃষ্টি দুর্দান্ত অভিনেত্রী আমি তানিয়া বৃষ্টির সাথে বেশ কিছু কাজ করেছি তো ওকে আপনি যে কোনো পাত্রে রাখেন মেট আন্ডার রেটেড ও হয়তো বা যতটুকু ওকে নিয়ে বলার কথা হয়তো বা সামহাও সেটা আমার কানে আসে না বা আমরা শুনি না কিন্তু তানিয়া বৃষ্টি খুবই ভালো অ্যাক্ট্রেস তানিয়া বৃষ্টির অভিনয় ভালো লাগে আর কি বা ও আন্ডার রেটেড যেহেতু বলছেন তাহলে তো নিশ্চয়ই আরও বেশি তাও দেখা যায় যে রেগুলার নাটক করাতে কিছু কলস আসে যেগুলো আমি সময় দিয়ে উঠতে পারছি না দেখা যায় কাউকে কথা দিয়ে রেখেছি ওকে ভাই এই নাটকটা এভাবে করবো স্ট্রিপ লক হঠাৎ করে একটা কল চলে আসে হয়তো ওই ডেটেই একটা ওয়েবের শ্যুট আছে তো স্বপ্নগুলো সেটা আশি লাখ টাকার হোক আর তিন লাখ টাকার হোক আর পাঁচ লাখ টাকার হোক স্বপ্ন তো স্বপ্নই ভাই হ্যাঁ কোনোটাই ভাঙা রাইটটা আমার নাই এই যে একসঙ্গে কাজ করতে যাওয়া অনেক গুজব টুজব হয় এগুলো কি কানে আসে আপনার হ্যাঁ আসে তখন আপনি সেগুলোকে কিভাবে হ্যাঁ পাত্তা দেই না কেউ এরকম প্রশ্ন করে না যে একজনের সঙ্গে কাজ করছেন আচ্ছা তার সঙ্গে কি আরশ প্রেম করছে হ্যাঁ করে তখন কি এড়িয়ে যান বাস্তবে কি কখনো কোন ফ্যান আপনার সঙ্গে দেখা করেছে বা কথা হয়েছে কোন মজার মোমেন্ট কি হয়েছে প্রায় প্রায় হয় অনেকে ছবি তুলতে এসে হাত কাঁপে বুঝি যে চোখে পানি চলে আসছে অনেক কষ্টে ওটা ঢেকে রাখছে এটাই তো পাওয়া ভাই হ্যাঁ এটার জন্যই তো আসলে কাজগুলো করা আচ্ছা অনেক কথাই তো বলতে পারেন না ফ্যানদেরকে বলা আমি 
তখন তো ইউটিউব এতটা চলতো না টেলিভিশনে নাটকগুলো দেখতাম অকেশনে ঈদের দিন সো ওই সাধারণ জীবন থেকে এই অসাধারণ জীবনে আসতে পেরেছি জাস্ট বিকজ অফ ইউ গাইস হ্যাঁ আমি কৃতজ্ঞ আচ্ছা আপনার এই যে কাজগুলো অনেক কাজগুলো আছে হাতে যদি কোনো কাজ না থাকে আপনাকে আর ডাকলো না ফিল্ম থেকে নাটক থেকে বা ওবিসি থেকে টিভিসি থেকে কোনো জায়গা থেকে আপনি আপনাকে আর ডাকা হলো না তখন আপনি কি করবেন মঞ্চে চলে যাব মঞ্চ থেকেও আপনাকে ডাকলো না আমি তো অ্যাক্টিং করবই না ডাকলে জোর করে ঢুকে যাব গেট ভেঙে ঢুকে যাব কিন্তু আমি অ্যাক্টিং করব আমি আর অন্য কিছু করতে পারি না আমি কি করবো হ্যাঁ মানে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি আ বিজনেসম্যান আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি আ ডিরেক্টর আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি আ প্রডিউসার দো আম গন আ প্রডিউস বাট আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি আ প্রডিউসার সো আম এন অ্যাক্টর অ্যান্ড আমি চাই যে আজ বোন এটাই থাকতে সো কেউ এসে বলবো অ্যাক্টিং করো না ওটা তো আমি মানবো না অনেক ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে এবং আপনি অ্যাক্টর হতে চেয়েছিলেন অ্যাক্টর হয়েছেন অ্যাক্টর থাকতে চান শুভকামনা আপনার জন্য